வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு ஆயில் அண்ட் கேஸ் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஆயில் அண்ட் கேஸ்னா என்ன அதுல இருக்கிற பேசிக் எச்எஸ்சி ஆயில் அண்ட் கேஸ்ல என்ட்ரி ஆகும் போது என்னென்ன டெஸ்ட் போறோம் என்னென்ன ட்ரைனிங் வேணுங்கிறத பார்க்க போறோம் அப்புறம் அதுல இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட் பத்தி பார்க்க போறோம் இதுக்காக நீங்க செய்ய வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணுதாங்க இந்த சேனல்ல இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதான் ஓடனே பண்ணிடுங்க அப்படி அந்த பெல்லை கண்ண தட்டி அதுல ஆளுங்கிற பட்டனை தட்டி விடுங்க அப்பதான் நான் ஒரு அடுத்தடுத்த வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியா பார்க்க முடியும் அப்படி உங்க நண்பர்களுக்கும் நம்ம சேனலை ஷேர் பண்ணுங்க சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஆயில் அண்ட் கேஸ் என்னன்னு நம்ம லாஸ்ட் இன்டர்வியூ வீடியோ சொல்லியிருப்போம் இப்போ ஆயில் அண்ட் கேஸ்ல ஆன் சூர்னா என்ன ஆஃப் சூர்னா என்னன்னு பல பேருக்கு தெரியுது இல்லைங்க சிம்பிளா சொல்றேன் நிலத்துல இருக்கிற ஆயில் அண்ட் கேஸ் ஃபீல்டுக்கு பேரு ஆன் சூருங்க அதே இது கடல் கடல்ல இருக்கிறதுக்கு பேரு ஆஃப் சூருங்க இது தாங்க இதுக்குள்ள வித்தியாசமே ஓகே ஆயில் அண்ட் கேஸை பொறுத்தளவு மிக முக்கியமான பங்களிப்பா இருக்கிறது வந்துட்டு ஹெச்எஸ்சி நீங்க எந்த ஒர்க்கு போயிட்டாலும் ஃபர்ஸ்ட் சேஃப்டி தாங்க இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கும் முதல்ல சேஃப்டி இண்டக்ஷன் பண்ணீங்களா வச்சுக்கீங்களா இதுதான் கேட்பாங்க ஓகேங்களா எந்த ஒரு வேலைக்கு நீங்க போனாலுமே ரைட் சேஃப்டி அப்படின்னு என்ன ஹெச்எஸ்சி ஹெச்எஸ்சினா என்ன ஹெல்த் சேஃப்டி அண்ட் என்வரன்மெண்ட் ஸோ இதுலேயே நமக்கு புரிஞ்சவங்க புரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம ஹெல்த்துக்கோ என்வரன்மெண்ட்டுக்கோ எந்த பாதிப்பும் வராமல் ஒரு வேலையை பார்க்குறது தான் சரிங்களா இதை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் பெரிய டாபிக்காக போகுங்க ஸோ நம்ம பேசிக்கை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ரைட் அடுத்து நம்ம ஆயில் அண்ட் கேஸுக்குள்ள என்ட்ரி ஆகுறது எப்படி புதுசாக சேர்றவங்களுக்கும் ஏற்கனவே வேலை பார்த்து கொண்டு இருக்கும் இந்த டெஸ்ட்டு அப்புறம் சில ட்ரைனிங்லாம் கண்டிப்பாக வேணும் அது என்னென்னா ஃபிட்டு ஒர்க் சர்டிஃபிகேட் அப்புறம் சேஃப்டி இண்டக்ஷன் கோர்ஸ் இந்த சேஃப்டி இண்டக்ஷன் கோர்ஸ்லேயே இதில் என்னென்ன சொல்லி தருவாங்கன்னா பர்சனல் ப்ரொடக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் அப்புறம் அசாடை பற்றி அடுத்து எமர்ஜென்சி சைடரை பற்றி சொல்லி தருவாங்க ரீசெண்டாக எப்படி போயிட்டுருக்குன்னா லெவல் டூ அதாவது ஹெச்டிஎஸ் பிஏ ட்ரைனிங் அப்படின்ற ஒரு கோர்ஸில் போய்கிட்டு இருக்கு அடுத்ததாக கன்ஃபென்ஸ் பேஸ்ட் ட்ரைனிங் இந்த மூணு வந்து இம்பார்ட்டண்டானது முக்கியமானதுங்க இப்போ நம்ம என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் இது ட்ரைனிங்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் அதில் அந்த ட்ரைனிங்கில் வந்துட்டு ஒரு சேஃப்டி இண்டக்ஷன் ட்ரைனிங் அப்படின்னா ரொம்ப ஒன்றும் பயப்படுறவங்க ஒன்றும் கிடையாதுங்க அதில் ஜஸ்ட் நமக்கு என்னென்ன சொல்லி தருவாங்க அப்படின்னா பர்சனல் ப்ரொடக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் பிபி நமக்கு என்னென்ன பிபியெலாம் உபயோகப்படுத்துகிறோம் மேண்டட்ரி அப்படிங்கிறத பற்றி வழக்கமாக சொல்லி தருவாங்க அசார்ட்ஸ் என்னென்ன அசார்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி தருவாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் எமர்ஜென்சி டயத்தில் வந்துட்டு சைரன் நடிக்கும் அந்த இதில் வந்து எப்படி நம்ம வந்து அசம்பிளி பாயிண்ட் போகிறது வைக்கிறத பற்றி சொல்லி தருவாங்க இதுதான் ஒரு சேஃப்டி இண்டக்ஷன் கோர்ஸோட ட்ரைனிங் ஓகே ரைட் இப்போ பர்சனல் ப்ரொடக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட்ல எது எதெல்லாம் கண்டிப்பான முறையில் வேணும் அது இருந்தால் மட்டும்தான் சைட்டுக்குள்ளே அலோவ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா அது என்னென்னு பார்ப்போம் ஜென்ரலான பிபிஸ் அதெல்லாம் சேஃப்டி ஹெல்மெட் சேஃப்டி கர்கிள்ஸ் ஃபுல் பாடி கவரல் சேஃப்டி ஷூஸ் ஹேண்ட் க்ளவுஸ் அண்ட் ஏர் பிளக் அண்ட் ஏர் மஃப் சரிங்களா இது இல்லாமல் உங்களை பிளான்ட்டுக்குள்ளே அலோவ் பண்ணவே மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் கம்பல்சரி தேவையான ஒரு பிபிஐஸ் ரைட் வாட் இஸ் அசார் A hazard is a potential source of harm or adverse health effect on a person or persons. சரிங்களா இது நார்மலாகவே எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தாங்க ஆபத்து வந்து எங்கிட்டு கூடி வரும்னு தெரியாது ஓகேங்களா அது நமக்கு தெரிஞ்சும் தெரியாமல் இருக்கலாம் அது ஒரு நபரை பார்த்தாலும் சரி பல நபர்களை பார்த்தாலும் சரி இல்லை ஃப்யூச்சரில் பார்த்தாலும் அது வந்து ஆபத்தில் தான் கொண்டு போய்டும் சரிங்களா ஸோ அது என்னென்ன அசார்ட்ஸ் இருக்குது ஆபத்துகள்லாம் இருக்குது நம்ம பயில பார்க்கக்கூடிய இடத்துல சுற்றுச்சூழலில் என்னென்ன ஆபத்துகள்லாம் இருக்கிறத பார்க்குறதுக்கு பேர் தான் அசார் சரிங்களா இப்போது இங்கே ஒரு ஸ்லைடு கொடுத்துருக்கேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இங்கே ஒருத்தர் நிற்கிறார் பார்த்திங்களா அவர்கிட்ட பாருங்கள் அவர் ஹெல்மெட் கையில் வச்சுருக்காரு ஆனால் அவர் இருக்கிற இடம் என்ன போட்டிருக்கு மேலே ஹார்ட் ஹேட் ஏரியா ஹார்ட் ஹேட்னா என்னது ஹெல்மெட் அது ஹெல்மெட்டை வந்து கையில் வச்சுருக்காரு தலையில் போடுற தலையில் போடாமல் கையில் வச்சுருக்காரு அது ஒரு அசார் அப்புறம் இங்கே ஒருத்தர் வந்துட்டு வெயிட்டு தூக்கிட்டு போகிறாரு ஆனால் அவருக்கு முன்னாடி யார் இருக்காங்க என்ன இருக்காங்கன்னு பார்க்க முடியாது ஸோ அதுவும் ஒரு அசார் கீழே விழுகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இல்லை வெளி மோதுறதுக்கு யார் மேலேயாச்சும் மோதுறதுக்குள்ள வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் எமர்ஜென்சி எக்ஸிட் டோரு இந்த டோருக்கு முன்னாடி எல்லாம் லோடு கொண்டு போய் வச்சு எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க சரிங்களா மேலே வந்து அது மேலே வந்து கீழே விழுந்துச்சோ இல்லைன்னா இவங்களே நிப்பாட்டி வச்சுருக்காங்களோ ஏதோ ஒன்று பட் எமர்ஜென்சி டோருங்கிறது என்னது ஏதாவது எமர்ஜென்சி டயத்தில் நாம் வந்துட்டு வெளியில் எஸ்கேப் ஆகி போகிறதுக்கு பேர் தான் எமர்ஜென்சி டோர் அந்த எமர்ஜென்சி டோர்லையுமே நம்ம லாக் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா நம்மளால் வெளியில் போக முடியாது ஸோ
ஆபத்து இல்லைனா ஏதோ ஒன்று கேஸ் லீக் ஆகிறது ஏதோ ஒன்று சம்திங் இடையில் நடக்கும் வீக்லி ட்ரில்லு நடக்கும் சரிங்களா மோக் ட்ரில் நடக்கும் ஓகே சம் ஏரியாவில் வந்து அலாரம் மட்டும் பண்ணுவாங்க சம் லொக்க சம் பிளான்ல வந்துட்டு மோக் ட்ரில்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் அசம்பிளி பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு ட்ரில் மாதிரி பண்ணுவாங்க எப்படி ஒரு கேஸ் லீக் ஆனிச்சுன்னா எப்படி வந்துட்டு ஆளுங்கள்லாம் எப்படி எவாக்கட் ஆகி வெளியில் வர்றாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரில் மாதிரி பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த நேரத்தில் எமர்ஜென்சி சைரன் அடிப்பாங்க அந்த எமர்ஜென்சி சைரன்கள் வந்து எது எதுக்காக அடிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு சைரன் வந்து அலர்ட் அலர்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி என்ன அலர்ட்டு இப்போ எல்லோரும் ஒர்க் ஒர்க்கில் ரொம்ப பிஸியாக இருப்பாங்க வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஷட்டவுனில் வந்து ரொம்ப பிஸியாக வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க யாருக்குமே தெரியாது எங்கே என்ன நடக்குதுன்னு ஸோ அந்த நேரத்தில் ஒரு சைரன் அடிக்குதுன்னா அது வந்து சம் கேஸ் லீக்கேஜாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபயராக இருக்கலாம் அப்போது அதை அலர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சைரன் அடிப்பாங்க அதை அடித்தாங்கன்னா இம்மிடியேட்டாக நம்ம அந்த இடத்த விட்டு மூவ் ஆகிடணும் சரிங்களா அடுத்து எவாக்குவேஷன் ஓ எவாக்குவேஷன் இப்போ இங்கே எவாக்குவேஷனுங்கிறாங்க ச ஆஃப்ஷோரை பொறுத்தல அபாண்டன் பண்ண சொல்லுவாங்க சரிங்களா அபாண்டம் அலாரம் அதுனா என்னென்னா அவ்வளோதான் அந்த இடத்த விட்டு நீங்கள் வந்து காலி ஆகிட்டு வெளியில் போயிடணும் அது பெரிய ஒரு இடிஞ்சு விழுகிறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறக்காண்டி அந்த அலாரம் இருக்கும் சரிங்களா இது எல்லோரும் போய் அசம்பிளி பாயிண்ட்லன்றுவோம் கடைசியாக ஒரு அலாரம் அடிக்கும் அந்த அலாரம் தான் ஆல் கிளியர் இப்போ நீங்கள் எல்லா அந்த இது எல்லாமே ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து எல்லாமே சரி பண்ணி அதை சரி எல்லாமே கிளியர் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் சேஃபான லொக்கேஷன் இது அப்படின்ட்டு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்குறதுக்காண்டி ஒரு அலாரம் அடிப்பாங்க ஆல் கிளியர்ன்ட்டு சரிங்களா ஸோ இது தாங்க ஒரு எமர்ஜென்சி சைரனில் என்னென்ன இருக்குதுங்கிறத பற்றி நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம் ஓகே ஆனால் இந்த அலர்ட் எவாக்குவேஷன் ஆல் கிளியர் இந்த இடத்துல கண்டிப்பான முறையில் நம்ம எங்கே இருக்கணும் அலாரம் அடித்த உடனே சேஃப் அசம்பிளி பாயிண்டில் போயிடணும் கண்டிப்பாக அங்கே தான் நம்ம இருக்கணும் ஏன்னா அங்கே தான் ஹெட் கவுண்ட் பண்ணுவாங்க இன்கேஸ் யாராச்சும் ஒரு ஆள் மிஸ் ஆகியிருந்தாலும் இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் சரிங்களா அடுத்து நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் சேஃப்டி டிவைஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் நம்ம ஆனால் ஒரு சில டிவைஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் நமக்கு வந்து ஃபீல்டில் இருக்கும் அது எப்போ எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சேஃப்டி இன்டெக்ஷன் பண்ணும்போதே சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போது அதில் நம்ம என்னென்ன ஒரு பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கக்கூடியது என்ன பண்ணால் காபா செல்ஃப் கண்டென்ட் ப்ரீத்திங் அப்பார்டஸ் அதாவது இந்த பிக்சர் பார்த்திங்களா மாஸ்க் இது போட்டு சிலிண்டர் போட்டு ஓகே இது ஒன்று அடுத்து ஈபா எமர்ஜென்சி எஸ்கேப் ப்ரீத்திங் அப்பார்ட்டஸ் சரிங்களா இந்த ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கிறது ஈபா கேஸ் மானிட்டர்ஸ் இதில் பர்சனல் கேஸ் மானிட்டர் இருக்குது மல்டி கேஸ் மானிட்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம அந்தந்த வேலைக்கேற்ற மாதிரி அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்ததாக ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூசர் இதில் இமே சிஓட்டு இருக்குது டிசிபி இருக்குது ஸோ ஃபோம் இருக்குது அந்த மாதிரி அந்தந்த விபத்துக்கு ஏற்படுது ஃபயர் ஆகுறதுக்கு ஏற்ப எந்தெந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஆகுதுன்னா அதுக்கு சிஓட்டு யூஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அதுக்கு பேர் தான் ஃபயர் எக்ஸ்டிங் யூசர் ரைட் இப்போ இந்த ஆயிலன் கேஸில் வந்துட்டு நிறைய விதமான டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது சரிங்களா நம்ம அதை பற்றி இப்போ பார்ப்போம் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் எதை பற்றி இனிமேல் பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் பார்க்கலாம் ரைட் ஆப்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ராசஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஹெச்எஸ்சி பிளானிங் ரிக்கிங் ஐடி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டாக்குமெண்ட் கண்ட்ரோலர்ஸ் மெட்டீரியல் டிபார்ட்மெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் மெயின்டெனன்ஸ் வால் ப்ராஜெக்ட் சிவில் நான் ஒரு மேக்சிமம் கவர் பண்ணியிருக்கேன் பட் இது போக நிறைய இன்னும் இருக்குது அந்த ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளேயும் ஒரு ஒரு உட்பிரிவுகள் இருக்குது ஓகே பட் நாம் இப்போ அதிகமாக பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்னால் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு அடுத்து வரப்போகிற ஒரு ஒரு வீடியோலையும் நான் உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா சொல்லித்தரேன் ஓகே ரைட் ஏன் இத்தனை டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தும் மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டை சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுல ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் ஓகேங்களா ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ இல்லை ஆனால் மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டை ஏன் அதிகப்படியான நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் ஏன் அதை பற்றியே நம்ம வந்துட்டு பேசுகிறோம் ஏன் படிக்கணும்னு விரும்புகிறோம் காரணம் மற்ற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லையுமே உங்களுக்கு வந்து லிமிட்டடு ஜாப்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் பொறுத்தளவு அப்படி கிடையாது ஏன்னா மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறக்கூடிய ஜாப் இருக்குது கமிஷனிங் ஜாப் இருக்குது ஷட் டவுன் ஜாப் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஜாப் இருக்கிறதுனால மேன் பவர்ஸ் வந்து அதிகமான இதில் தேவைப்படும் ஸோ அதிகமான மேன் பவர் தேவைப்படுற இடத்துல வந்து ஒரு
கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களோட கமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு வேலைபிள் இருந்துச்சுன்னா நான் அதுக்குரிய பதில் வந்துட்டு கண்டிப்பாக நான் ஷேர் அனுப்புகிறேன் சரிங்களா என்னோட மெயில் அட்ரஸ் வந்துட்டு கீழே எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த மெயில் அட்ரஸில் நீங்கள் என்னை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் எதுவும் வேணும்னா கூட என்னால் முடிஞ்சதை நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஓகே வியூவர்ஸ் பாய் அண்ட் டேக் கேர் மீண்டும் சந்திப்போம்